நம்ம ஷூட் பண்ணுவோமா இல்லையான்னு தெரியாது பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஆள் இவங்க வந்து க என்கேஜ்மெண்ட் ஆக போகுது இல்லை கல்யாணம் ஆக போகுதுன்னும் போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஸோ எது சொன்னாலுமே அவங்க கேட்குற இடத்துல இருந்தாங்க கேட்குறது ரெடியாக இருந்தாங்க யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சொன்ன உடனேலாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க லைக் அவங்களோட சஜஷன்ஸும் சொல்லிட்டு இல்லை வந்து நம்ம சொல் நம்ம சொல்கிறது வந்து இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இவங்க வந்து ஷி வாஸ் ஆன் த லிஸ்னிங் எனக்கு எது அந்த ஃப்ளோலேயே அப்படியே நாங்கள் அது கூடவே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு என்ன நடக்குதோ அதை தான் கேப்சர் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது இதெல்லாம் வந்து நாட் லைக் நாங்கள் வந்து இப்படி நிலுங்க அப்படி நிலுங்க அதெல்லாம் சொல்லலை அங்கே நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ நாங்கள் அப்படியே எடுத்துருக்கிறோம் நேச்சுரலாக என்ன நடந்ததோ எதுவும் செட்லாம் பண்ணல பார்க்க சரத்குமார் சார் மாதிரி இருக்காப்புல நல்லா பல்காக இருக்காப்புல அப்படின்லாம் நிறைய பேர் பேசியிருந்தாங்க அவரோட கேரக்டர் எந்த மாதிரி கேரக்டர் நாங்கள் இருந்த வரைக்கும் ஹி வாஸ் வெரி ரிலாக்ஸ்ட் அண்ட் சில் தான் அவங்க அவரை பாக்குறதே வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ் பண்ணு ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியா நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் இந்தியா கிளிக்ஸ் பார்க்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரஜராத் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட வந்து ஒரு பயங்கரமான ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்த ஆர்ன் ஒபிட் ப்ரோ தான் நம்ம கூட இருக்காப்ல வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குது ஸோ பிரதர் ரீசெண்டாக அவங்க ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தோம் பயங்கர வைரல் எல்லாருமே பயங்கரமாக லைக் பண்ணாங்க நம்ம வரும் மேமோட குள்ளது ஸோ அந்த அழைப்பு எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு முதல்ல அந்த ஆஃபர் எப்படி கிடச்சிச்சு அழைப்பு வந்து எங்களுக்கு ஒரு காமன் ஃப்ரெண்ட் மூலயமா அவங்களுக்கு ஒர்க் பார்க்குறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஸோ அப்படி வந்து அவங்க ஒர்க் பிடிச்சதுன்னு சொன்னோடனே நான் என்னை கூப்பிட சொல்லி நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் சஜஸ்ட் பண்ணார் ஸோ அப்போ நான் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி பேசின உடனே அவங்க வந்து வெட்டிங் பற்றிலாம் அவங்க பேசலை என்கேஜ்மெண்ட் ஷூட் இருக்குது அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லலை ஸோ அவங்க வந்து என்னை மீட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஓகே கூப்பிட்றாங்க ஏதோ நான் ஒரு போர்ட்ரேட் செஷன் மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி தான் நான் போனது போன உடனே அவங்க வந்து இது மாதிரி வந்து தஸ் அன் என்கேஜ்மெண்ட் ஒரு ஷூட் அவுன் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்புறம் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் சொன்னாங்க அவங்களோட என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னோடனே அப்படி தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அவங்க சொன்னதுமே ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு ஹியர் தட் ஏன்னா எல்லாருமே அதுக்கு தானே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் ஆகும் அட்லீஸ்ட் டு சி நம்ம ஷூட் பண்ணுவோமா இல்லையான்னு தெரியாது பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஆள் இவங்க வந்து க என்கேஜ்மெண்ட் ஆக போகுது இல்லை கல்யாணம் ஆக போகுதுன்னும் போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் கண்டிப்பாக ப்ரோ ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வெட்டிங் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய போர்ட்ஃபோலியோவும் கூட நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக 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 நம்மளுக்கு அது ஒரு பெரிய போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கும் அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு நிறைய ரீச் வரும் நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் வரும் அப்படிங்கும் போது இதுக்குன்னு நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு போயிருந்தீங்க நீங்கள் டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் இதில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எதுவும் முயற்சி எடுத்து எதுவும் பண்ணலை ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஒழுங்காக பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு கிடச்சிது இப்போ பண்ணுறதையே ஒழுங்காக பண்ணால் கரெக்டாக எல்லாமே போகன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் இறங்கினோம் ஸோ இட் டேர்ன் அவுட் வெல் நம்ம என்ன யூஸ்வலாக வந்து நிறைய பேரோட டீமோட ஷூட் பண்ணுவோம் இன்னொன்று என்னென்னா டீம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இல்லை மல்டிப்புள் டீம்ஸ் இருக்கும் மீடியாக இருப்பாங்க ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து எல்லாமே இன்டிமேட்டாக நடந்ததுனால எங்கள் டீம் மட்டும் தான் இருந்தோம் ஒரு மூணு பேர் தான் ஷூட்டே பண்ணோம் அந்த என்கேஜ்மெண்ட்டை ஸோ அப்படி இருந்ததுனால எங்களுக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு இது பண்ணோம் அது பண்ணலாம் எதுவும் பண்ணல நாங்கள் அந்த ஈவெண்ட்டோட ஃப்ளோலேயே அப்படியே நாங்கள் கேரி பண்ணோம் ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லபடியாக வந்து முடிஞ்சுது ஓ நீங்கள் இப்போ அங்கே ஈவெண்ட்டோடு போகும்போதும் சரி அங்கே ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கும்போதும் சரி அந்த வரலட்சுமி சரத்குமார் மேமாக இருக்கட்டும் இல்லை நிக்லஸ் அவங்க சாராக இருக்கட்டும் அவங்க கூடலாம் பேச சான்ஸ் கிடச்சிச்சா கண்டிப்பாக அவங்கக்கிட்ட பேசலன்னா நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும் மெயின் இன்டென்ஷன் என்ன கோல் என்னென்னா ஒரு நல்ல செட் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறது தான் எப்படி நீங்கள் இப்போ கிளம்பி வந்து எங்களை ஷூட் பண்ணி நல்ல ஃபுட்டேஜ் கொண்டு போகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதே ஒரு ஐடியாவில் தான் நாங்களும் ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் போவோம் ஆனால் அதுக்கு வந்து அடித்தளமே வந்து நம்ம அந்த கப்பலோட எந்த அளவுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறோம்
இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இவங்க வந்து ஷி வாஸ் ஆன் த லிஸ்னிங் அண்ட் பொறுமையாக கேட்டுட்டு என்ன பண்ணோம் அதெல்லாம் சொன்னாங்க அவங்களோட ஐடியாஸ் இருந்தாலுமே அதை எப்படி சொன்னால் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு லேர்னிங்காக இருக்குமோ அது மாதிரி கொஞ்சம் கரெக்டாக அந்த அந்த விதத்தில் தான் சொன்னதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது இல்லை சூப்பர் சூப்பர் சார் நீங்கள் செம்மையாக சொல்லியிருந்தீங்க சொல்லும்போது என்னென்னா அவங்க கூட நல்ல இன்ட்ராக்ஷன்லாம் இருந்துச்சு நல்ல பாண்டிங்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்லாம் சொல்லும்போது எங்களுக்குலாம் வரலட்சி மேம் வந்து ஒரு போல்டான லேடியாக தெரியும் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருந்தாங்க நான் கல்யாணம்லாம் முடிக்க மாட்டேன்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசியிருந்தாங்க பட் கட்டடிச்சு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து மேம் வந்து பயங்கர ஒரு ரொமான்டிக்கான ஒரு செட்டப்பில் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க ஃபோட்டோஸ்லேருந்து எல்லாமே பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு அந்த எமோஷனே கன்வே ஆயிருந்துச்சு வீடியோவில் ஸோ அந்த ஒரு வெட்டிங்கில் அவங்க எவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக இருந்தாங்க என்ன மாதிரி மூமெண்ட்லாம் இருந்துச்சாங்க எதுவுமே வந்து நாங்கள் இப்படி வேணும் அப்படி வேணும்லாம் எதுவுமே நாங்கள் சொல்லலை ஏன்னா யா எது இது மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு ஈவெண்ட்டில் வந்து இது மாதிரி தான் வேணும் எங்களுக்கு அப்படி தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய இடத்துல நாங்கள் இல்லை எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்ன நடக்குதோ அது எந்த அளவுக்கு அழகாக கேப்சர் பண்ண முடியுன்ற ஒரு டாஸ்க் மட்டும் தான் எங்களுக்கு இருந்தது ஸோ அந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து எது அந்த ஃப்ளோலேயே அப்படியே நாங்கள் அது கூடவே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு என்ன நடக்குதோ அதை தான் கேப்சர் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் இது பார்க்குறது இதெல்லாம் வந்து நாட் லைக் நாங்கள் வந்து இப்படி நிலுங்க அப்படி நிலுங்க அதெல்லாம் சொல்லலை அங்கே நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ நாங்கள் அப்படியே எடுத்துருக்கிறோம் நேச்சுரலாக என்ன நடந்ததோ எதுவும் செட்லாம் பண்ணல எல்லாத்தையும் குரூப் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல ஏன்னா இப்போ சாப்பிட்றாங்கன்னா அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம ஷூட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல ஒரு க்ரீன் பேக்ரவுண்ட் இருக்க மாதிரி ஒரு இடத்த கூப்பிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் நிற்க வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணி ப்ராப்பராக நம்ம பிக்சர்ஸ் எடுக்கிறது மட்டும் தான் எங்கள் வேலை ஸோ அதை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் குரூப் பிக்சர்ஸ்லாம் முடிஞ்சோடனே அங்கே தனியாக நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து ஒரு சந்தர்ப்பமாக யூஸ் பண்ணி வி கேப்சர் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணியெல்லாம் முடிச்சு போஸ்ட்லாம் பண்ணும்போது வந்து நிக்குலஸ் சார் பற்றி எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க பார்க்க சரத்குமார் சார் மாதிரியே இருக்காப்புல நல்லா பல்காக இருக்காப்புல அப்படின்லாம் நிறைய பேர் பேசியிருந்தாங்க அவர் ஒரு கேரக்டர் எந்த மாதிரி கேரக்டர் நாங்கள் இருந்த வரைக்கும் ஹி வாஸ் வெரி ரிலாக்ஸ்ட் அண்ட் சில் தான் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு அரவணைக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல தான் இருந்தார் அவர் லைக் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப விசாரிக்கிறது எப்படி இருக்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்புறம் வந்து ஏன்னா நாங்கள் வி வி வென்ட் ஆல் த வே டு அவங்க இடத்துக்கு போயிருந்தோம் இல்லையா இங்கேருந்து அங்கே போனதுனால ஸோ ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தார் எல்லாத்துக்குமே ஸோ தட் வே எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ஆக்சஸே பண்ண முடியாத ஒரு இடத்துலலாம் அவர் இல்லை ஸோ ஈஸியாக தான் இருந்தது லைக் டு டாக் டு ஹெம் ஆர் எனி திங் ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லணும்னா கூட உடனே சொல்லும்போது அவர் கே கே கேட்டுட்டு தான் இருந்தார் எல்லாத்தையுமே ஸோ ஓகே அவன் வீடியோவில் இன்னொன்று பார்த்துருந்தேன் சரத்குமார் சார் வந்து கேமராலாம் வச்சு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாப்ல நீங்கள் ட்ரைனிங் தானா அவங்க தனியாக அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ நின்றுட்டு இருந்தாங்க லைக் அவங்களோட டாட்டர்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து எங்களை ஒரு ஃபோட்டோ எடுங்கன்னு சொன்னப்போ அவர் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க மற்றபடி நாங்கள் ஆக்சுவலாக நான் உண்மையாலுமே அவர் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது நான் அதை கவனிக்கல பட் இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது தான் அவர் எடுத்துகிட்டு இருந்ததே நாங்கள் கவனித்தோம் ஏன்னா நான் ஒரு பக்கம் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால அதை நான் பார்க்கல நான் பட் ஆனால் அங்கே எல்லோரும் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவர் அங்கே எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னு தான் சொன்னாங்க சரி ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க எல்லோரும் சரத்குமார் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை வரலட்சுமி மேமாக இருக்கட்டும் ஸோ எனக்கு இப்போது எல்லா எல்லாத்தோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு இன்னும் எனக்கு கேட்கல பட் வரும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இன்னொன்று என்னென்னா ஃபுல்லாக இன்னும் அவங்க பார்க்கல ஸோ எங்களை வந்து யூ டேக் யுர் ஓன் டைம் எனக்கு எந்த ரஷ்ஷும் கிடையாது உங்கள் டைம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து கொடுங்க பட் கொஞ்சம் ஆர்லியராக கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ரியலி நைஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் இமீடியட்டாக ஒரு செட் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க அதை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து தான் கொஞ்சம் ஒரு பஃபரிங் டைம் கொடுத்து தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் அது அது மட்டும் கொடுத்துட்டு மீதி வந்து இன்னும் கொடுக்கல நாங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ அவங்க அவங்க மீட் பண்ணும்போது கொடுத்துருவோம் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக ஸோ வரலட்சுமி மேம் அப்புறம் நிக்லோஸ் சார் இவங்களோட அந்த லவ் ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியுமா எங்களுக்கு இன்னும் அந்தளவுக்கு நாங்கள் பேச ஆரம்பிக்கல அதை பற்றிலாம் முதல் டைம் இல்லை அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஏன்னா என்கேஜ் பண்ணோடனே எல்லாமே ஒரு பரபரப்பில் எல்லாமே போய் டப்பு டப்பு பண்ணோம் ஸோ மேபி
ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு தான் அவர் பார்ப்பாங்க அவரும் பார்க்குறதுமே ஒரு சைன் லாங்குவேஜில் பேசுகிறதுமே அப்படி தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இது 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 பார்த்ததுனால நான் அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது பட் பேசிக்காக நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் தே ஆர் லைக் வெரி குட் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் கப்பல் தான் அங்கே ராதிகா மேம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வரலட்சுமி மேம் கேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அங்கே அவங்க எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ எனக்கு ஆஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நாங்கள் பார்த்தது என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பண்டில் ஆஃப் ஜாய் தான் அவங்க ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியாக பெப்பியாக எல்லாத்தையும் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க எல்லாத்தையுமே கலாச்சிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தாங்க இன்னும் இவங்க வரு வந்து ஐ டோன்ட் நோ எவ்ரிபடி ஒரு ஸோ கேரிங் தட் யார் கம்மியாக கேர் பண்ணால் யார் அதிகமாக கேர் பண்ணால்னு எங்களுக்கு தெரியல எல்லாருமே ரொம்ப கேரிங்காக ரொம்ப லவ்விங்காக பார்த்துக்கிட்டாங்க அவங்கள அதே மாதிரி அவங்களும் ஷி கேவ் தட் பேக் டு எவ்ரிபடி ஸோ அதனால் இவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்படி பண்ணாங்கன்னு எனக்கு அதை நோட்டீஸ் பண்ண முடியல பட் இவங்க ராதிகா மேம் வந்து ஃபுல் ஆஃப் ஃபன் ஃபுல் ஆஃப் லவ் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க ரொம்ப எல்லாத்தையுமே வந்து கிண்டல் பண்ணிவிட்டு ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த இது பற்றி நான் இந்த கொஸ்டின் அவங்ககிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்துட்டு நீங்கள் அது நீங்கள் ஏன்னா உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வச்சு தான் அது எல்லாமே பேசுகிறது ஏன்னா இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணோன்னே எல்லாருமே என்ன ஒரு கமெண்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ சில நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் மாதிரி வரும் வந்து ராங்கான டிசிஷன் எடுத்துட்டாங்க இவங்க யார் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பட் அதெல்லாம் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க சோசியல் மீடியாவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு ஆக்சுவலாக கமெண்ட்ஸ் படிக்கக்கூடாதுன்றது தான் எல்லாருமே அட்வைஸ் பண்ணுறது ஏன்னா இது மீடியானு வரும்போது ஒவ்வொருத்தரோட பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரோட காமன்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம படித்து அது பர்சனலாக யாரும் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது அதை பற்றி யாரும் கேரும் பண்ணலை யார் எப்படி கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை பற்றி யாருக்கும் கவலை இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையில் நடக்கிறது அவங்களோட பர்சனல் சாய்ஸஸ் தான் புரியுதுங்களா இன்னொன்று வந்து காமன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தாலுமே இது இந்த சாய்ஸஸ் மேக் பண்ண ஒவ்வொருத்தரோட பர்சனல் லைஃப் ஒவ்வொருத்தரோட முயற்சிகள் ஒவ்வொருத்தரோட ஆழமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு அது பப்ளிக்காக எல்லாத்துக்கும் நம்ம சொல்லவும் முடியாது எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட கருத்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்கவுங்க ஒரு யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து ஃபோட்டோஸில் இருக்கிறவங்களும் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஓகே சூப்பர் ப்ரோ ஸோ செம்மையாக நிறையா அழகாக பேசுனீங்க கேட்ட கேள்விக்கெலாம் ரொம்ப அருமையாக நிதானமாக பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் அந்த என்ட்ரி கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ்க்கு பண்ணு ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியா நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்